வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா வீட்டு சமையல் மீனாட்சி இன்னைக்கு பாருங்க நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வீட்டுக்கு தேவையான சின்ன சின்ன பொருள் எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் அதை வந்து எங்கெங்க எப்ப வாங்கினேன் என்ன ரேட்ல வாங்கினேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு வந்து காட்ட போறேன் இப்ப முதல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்ட் வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு வந்து இங்கே ஷெல்ஃப்பில் நிறைய தட்டு இருக்கும் அதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு இடமே பத்தலை அதுக்கப்புறம் கரண்டி எல்லாம் வந்து கரண்டி எல்லாம் வந்து நிறைய இருக்குது இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா எழுநூற்றி தொண்ணூறுரூபா இது எங்கே வாங்கினேன்னு பார்த்திங்கன்னா போரூரில் முருகன் ஸ்டோருன்னு ஒரு கடை இருக்குது சிக்னல் தான்னதுமே அந்த இடத்துல வாங்கினேன் அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் பொருளுங்களாம் நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் நமக்கு பார்த்து எல்லாமே எடுத்து கொடுக்குறாங்க இந்த ஸ்டாண்ட் வந்து அந்த இடத்துல வாங்கினது இப்போ அடுத்து பாருங்கள் இன்னொரு ஸ்டாண்டு பாருங்கள் இது வந்து காய்கறி எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு உருளைக்கிழங்கு அந்த மாதிரி வைக்கிறதுக்கு ஆல்ரெடி நான் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் தான் வச்சுட்டு இருந்தேன் ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டே இருந்தேன் அதை எடுத்துகிட்டு ஒரு சில்வர் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த முருகன் ஸ்டோரில் தான் வாங்கினேன் இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது பாருங்கள் நம்ம மூளையில் வச்ச நல்லா முக்குட்டில் வைக்கிறதுக்கு இது சௌகரியமாக இருக்கும் இதில் ஆயில் கேனு ஸ்பூனு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா இது மூணு அடுக்கும் வருது நாலு அடுக்கும் வருது ரெண்டு அடுக்கும் வருது எனக்கு வந்து இந்த ரெண்டு அடுக்கு தான் அந்த இடத்துல செட் ஆகும் அப்படின்றதுனால நான் இந்த ரெண்டு அடுக்கு வாங்கினேன் நாலு கூட வருது நாலு அடுக்கு கூட சூப்பராக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நம்ம ஸ்பூன் எல்லாம் போட்டு வைக்க கத்தி ஸ்பூன் இந்த மாதிரி போட்டு வைக்க இந்த பெருசு வந்து எழுபத்தி ஏழு ரூபா இது பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தஞ்சி ரூபா இது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா சரி ஒன்றில் வந்து நம்ம வெயிட்டு குக்கரோட வெயிட்டு அதெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிட்டு ஒன்றில் வந்து ஸ்பூன் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிட்டு இன்னொன்றில் வந்து நம்ம கத்தியெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்படின்றதுனால இது மூணும் நான் வாங்கினேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக அழகாக இருக்குது இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து தோசை ஊற்றினா தோசை கல்லில் தடவுறதுக்கு அடுத்து வந்து ப குழி பணியாரம் ஊற்றினாலும் சரி சப்பாத்தி போட்டால் கூட எண்ணெயை எப்படி தொட்டுட்டு இப்படி இப்படி லைட்டாக தொட்டுக்கலாம் இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா பத்து ரூபா இது எங்கே வாங்கினேன்னு பார்த்திங்கன்னா வடபழனியில் பாரத் ஸ்டோருன்னு ஒரு ஸ்டோர் இருக்குது அங்கே வாங்கினேன் இது பார்த்திங்கன்னா என்ன கரண்டி இது ஆல்ரெடி எந்த கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சி அதனால் இது வாங்கினேன் இது பாருங்கள் நம்ம அளவுக்கு இப்போ புதுசாக சமைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி அளவெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் வாங்கினேன் இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ரேட்டு இது பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்று இது முப்பத்தி எட்டு இது பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஏழு இந்த மாதிரி நிறைய சைஸ் இருக்குது எனக்கு வந்து இந்த மூணு சைஸ் போதும் அப்படின்றதுனால ஷூட்டிங்காக இது வாங்கினேன் இது பார்த்திங்கன்னா கப்பு இந்த கப்பு நான் எதுக்கு வாங்கினேன் அப்படின்னா இப்போ புதுசாக சமைக்கிறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த கப்பு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு அழகாக அரிசி போட்டிங்க அப்படின்னா இதில் ஒன்றரை தண்ணி விட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இதே நீங்கள் வடிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு கப்பு அரிசி போட்டிங்கன்னா இதில் மூணு கப்பு தண்ணி விட்டிங்கன்னா வடிக்கிற சாதத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது குழம்புக்கு பிரியாணிக்கு பிரிஞ்சிக்கு இதெல்லாம் வந்து இந்த சைஸ் கரெக்டாக இருக்கும் இது வந்து நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ புதுசாக கல்யாணம் ஆகி புதுசாக சமைக்கிறோம் அப்படின்றவங்களுக்கு இது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தி நாலு இந்த பெரிய கப்பு அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இது தாளிக்கிற கரண்டி ஆல்ரெடி நான் வச்சுருந்தது ரொம்ப பழசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே அதை அடுப்பில் ஏற்றும் போது இது வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய பையன் சொல்லுவாப்பில் டக்குன்னு ஞாபகம் வந்தது அதனால் இது ஒன்று அலுமினியத்தில் வாங்கினேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சில்வரில் வாங்கினோம் அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி தீஞ்சு போயிடுது அதனால் இந்த அலுமினியத்தில் வாங்கியிருக்கேன் இதோட ரேட்டு நூற்றி முப்பத்தாறு ரூபா இது வந்து சும்மா யூஸுக்காக சாப்பாடு கட்டும் போது இதில் குழம்பு ஊற்றி கொண்டு போனால் கொஞ்சம் நிறைய இருக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரி டப்பா ரெண்டு வாங்கினேன் இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி ஆறு இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி ஏழு சின்ன சைஸ் தான் கொஞ்சம் டப்பாங்க வந்து ரேட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்குது பெரிய பெரிய சைஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது பாருங்கள் கட்டக்கரண்டி வந்து நீங்கள் எங்கே வாங்குறீங்க அந்த இடம் இருந்தால் சொல்லுங்கன்னு வீடியோவில் நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த போரூரில் குமரன் ஸ்டோர் குமரன் ஸ்டோரில் தான் இது வாங்கினேன் அங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து கலெக்ஷன் இருக்குது இ
இந்த ஜல்லிக்கரண்டி இந்த ஜல்லிக்கரண்டி பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ரூபா இது பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு ரூபாய் இந்த மாதிரி நிறைய அங்கே வந்து இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஸ்பூன் வந்து இது கொஞ்சம் அழகாக இருந்தது அதனால் இதை நான் எடுத்தேன் இது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா யாராவது கெஸ்ட்டு வந்தால் ஒரு கேசரி இல்லை பாயசம் அந்த மாதிரி யூஸுக்கு இது ரொம்ப அழகாக இருந்தது இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஆறு பீஸ் இருக்குது தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா இது சும்மா நார்மலாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பொடியிலலாம் போட்டு வச்சுக்கலாம் இது வரைக்கும் நான் பிளாஸ்டிக் போட்டு வச்சுருந்தேன் அது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு இந்த சில்வர் போட்டுக்கலாம் அப்படின்றதுனால இந்த ஸ்பூன் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஒவ்வொரு பாட்டலுக்கும் ஒவ்வொரு சைஸ் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால இது வாங்கிட்டு வந்தேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீஸ் வந்து பத்து ரூபா இது ஒரு பீஸ் பதினாலு ரூபா இது ஒரு பீஸ் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு ரூபா இது எல்லாமே கூட குமரன் ஸ்டோரில் தான் வாங்கினேன் இது பாருங்கள் பிளாக் மட்டல்னு சொல்லிட்டு இந்த இது இது நம்ம வந்து கரண்ட் அடுப்புலேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த மாதிரி பாத்திரம் நிறைய இருந்தது என்னென்ன மாடல் பார்த்திங்கன்னா குண்டா மாதிரி சாதம் அடிக்கிற குண்டா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இட்லி இட்லி பாத்திரம் பால் பால் காய்ச்சிற பாத்திரம் இப்படி நிறைய இருந்தது எனக்கு வந்து இந்த ஃபேன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரெண்டாவது இதில் வந்து நம்ம சில்வர் கரண்டி யூஸ் பண்ணலாம் கட்ட கரண்டி யூஸ் பண்ணலாம் எல்லா கரண்டியும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி நாற்பது ரூபா இதுக்கு நான் ஒரு மூடி அங்கேயே நான் வாங்கிட்டேன் மூடி இருந்தால் கொஞ்சம் சௌகரியமாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த மூடியும் சேர்த்து வாங்கிட்டேன் இந்த மூடியோட ரேட்டு எண்பது ரூபா அப்புறம் பாருங்கள் இரும்பு கடாய் தேடிட்டு போனேன் இரும்பு கடாய் இதுவும் அங்கே தான் அந்த கடையில் தான் வாங்கினேன் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இது வந்து மிஷின் கட்டிங் மிஷினில் போடுற தொட்டி ஃபினிஷிங் வந்து இவ்வளோ அழகாக இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பணியாரம் ஊற்றுறதுக்கு ரெண்டாவது ஜாங்கிரி செய்கிறதுக்கு இதுக்கெலாம் இந்த கடாய் வந்து சௌகரியமாக இருக்கும் அப்புறம் அச்சு முறுக்கு செய்கிறதுக்கெலாம் இந்த கடாய் வந்து வசதியாக இருக்கும் இன்னும் கூட அங்கே சில கடாயெலாம் இருந்தது கையில் செய்கிற கடாய் வந்து இந்த ஃபினிஷிங் வந்து நல்லா இல்லாமல் ஒரு மாதிரி இருந்தது அதனால் எனக்கு அது பிடிக்கல அதனால் இது வாங்கினேன் கொஞ்சம் இனிமேல் இரும்பு கடாய் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மண் பாத்திரம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாங்கி வைக்கலான்னு ஒரு ஐடியா பண்ணிகிட்ருக்கேன் எல்லாம் மொத்தமாக பண்ண முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுறேன் இந்த கடாயும் பார்த்திங்கன்னா இரும்பு தான் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஷேப்பெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பது ரூபா இந்த கடாயோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி எழுவது ரூபா இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூடி வாங்கிட்டேன் நான் இந்த மூடியே இதுக்கும் கரெக்டாக இருந்தது அதனால் ஒரே மூடியாக வாங்கிட்டேன் இன்னும் நல்லா கரெக்டாக வந்து இந்த கடாய்க்கு வந்து மூடி செட் ஆகலை நானும் தேடி தேடி பார்த்தேன் நெக்ஸ்ட் எப்போவாவது போகும்போது அதுக்கும் கரெக்டாக ஒரு மூடி வாங்கிடலாம் பாருங்கள் எண்ணெய் பாட்டல் நான் வந்து ஆல்ரெடி பிளாஸ்டிக்கில் தான் அந்த எண்ணெய் பாட்டில் வச்சுருக்கேன் நிறைய தடவை கடைக்கு போகும்போது யோசிப்பேன் வேறு வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணாடியில் வாங்கணும்னு எனக்கு கொஞ்சம் ஆசை ஆனால் கண்ணாடி வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு கொஞ்சம் செட் ஆகாது பசங்களாம் புழக்கிறாங்க திடீர்னு உடச்சிருவாங்க அதனால் இந்த சில்வரே நான் வாங்கிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது உள்ளே ஃபுல்லாக சில்வரே இந்த மூடி அழகாக இதில் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம ரெண்டு பார்த்திங்கன்னா வீட்டு யூஸுக்கும் ஒன்று வந்து ஃபுட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு மூணு வாங்கினேன் இதில் நம்ம குழம்பு தாளிக்கிற எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றி வச்சுட்டு ஒன்றில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அப்படின்ட்டு நல்ல மூடி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சின்னதுலேயும் புடி வச்சு வருது நான் இந்த சின்னதில் புடி வச்சு வேண்டாம் அப்படின்றதுனால புடி வச்சு வாங்கினேன் இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா இந்த சின்னதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்குது எல்லாமே இது இது மூணுமே நான் வந்து சரவணா ஸ்டோரில் வாங்கினேன் டி நகரில் சரவணா ஸ்டோரில் வாங்கினேன் பாருங்கள் இப்போ இது எல்லாமே நம்ம வாங்கிட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட